Hello and welcome to NCERT Tutorials Chapter Outcomes of Democracy का fourth part है और इस part की जो theme है वो है Social Outcomes of Democracy and the topics that will be covered in this video tutorial are accommodation of social diversity and freedom and dignity of the citizens So let's begin the tutorial Democracy को ungovernments की तुलना में superior माना जाता है इस मामले में भी कि it can address social diversity very well और उनको resolve करने में भी democracy सबसे ज़्यादा सक्षम है और democracy से ये भी आप इच्छा की जाती है कि किसी भी government की तुलना में सबसे ज़्यादा dignity और freedom नागरिकों की citizens को democracy maintain कर सकती है means a lot of expectations from democracy the people have because it is people's own government तो सबसे पहले हम social diversity के point को लेते हैं accommodation of social diversity पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन को हम बहुत अच्छे ढंग से फर्स्ट चैप्टर मींस पावर शेयरिंग के चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बस ये समझ लीजिए सबको साथ लेके चलने की पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है अगर सोशल डाइवर्सिटी है तो सोशल डिविजन्स को भी आपस में एडजस्ट करके तालमेल बिठा किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है ये है पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन डाइवर्स सिचुएशन में सोशल डाइवर्सिटी में पीसफुल एटमोसफियर क्रिएट करने में मदद करती है तो पहला पॉइंट तो डेमोक्रेसी पीपल की अपनी गवर्नमेंट है तो निश्चित है कि उम्मीद की जा सकती है कि जो डेमोक्रेसी का आउटकम होगा वो लोगों के बीच में पीसफुल और हारमोनियस सोशल लाइफ को लीड करने में मदद करेगा तो बातचीत करके मामले को सुलझाना अकोमोडेट मींस दूसरों को भी स्पेस देना और जो सोशल डाइवर्सिटी है दुनिया में सबसे ज़्यादा इथनीसिटी इंडिया में देखने को मिलती है इसलिए इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट वाइब्रेंट रहता है हमेशा इस सोशल डाइवर्सिटी को भारत की डेमोक्रेसी साथ लेकर चलने में बहुत मदद करती है बातचीत आपस में विचार विमर्श इससे क्या होता है कि कम होती हैं चीज़ें कौन सी चीज़ें टेंशनस हैं उनके होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपसी तनाव जो सोशल डिविजन्स या किसी भी प्रकार के डिविजन्स की वजह से होते हैं वो एक्सप्लोसिव होने से बच जाते हैं वायलेंट होने से बच जाते हैं जैसे हमने बेल्जियम का केस देखा था किस प्रकार से पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन सबको साथ लेकर चलने में अभी तक सक्सेसफुल रही है और बेल्जियम का डिवीज़न नहीं हुआ है हाँ ये है कि डेमोक्रेसी हो चाहे जो व्यवस्था हो जो सोशल डिविजन्स होते हैं उनको पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता इंडिया में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है सोशल डिविजन्स की वजह से तो इसको पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी टीचे सर्स टू रिस्पेक्ट द डिफ्रेंसेज एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली कि लोग एक दूसरे का आदर करें और सोशल डिफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट करें अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज एंड मुस्लिम्स की देखने को मिलती है तो दोनों आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको दरकिनार करते हुए कटिंग अक्रॉस दोज डिफरेंसेज ट्राई टू लिव इन पीस एंड अ हारमोनियस सोशल लाइफ शुड बी देयर गोल ये जो सोशल डिफरेंसेज होते हैं इनको हैंडल करने की सबसे बड़ी खूबी अगर किसी गवर्नमेंट में है वो डेमोक्रेसी तो सोशल डिफरेंसेस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको हैंडल करने की जो पावर जो काबिलियत जो हुनर जो क्वालिटी डेमोक्रेसी में है वो डेमोक्रेसी का प्लस पॉइंट है विच डज नॉट एग्जिस्ट इन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट उदाहरण के लिए अगर हम मोनार्की को लें तो मोनार्की में किंग एक हेरिडेक्ट्री होता है इसलिए वो लोगों की परवाह ना भी करे तो कोई उसके ऊपर कोई अपराध की धारा लागू नहीं होगी लेकिन डेमोक्रेसी पीपल्स की गवर्नमेंट है लोग चेंज कर देंगे गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट उनकी बात को नहीं अटेंशन देती है तो तो सोशल डाइवर्सिटी सोशल डिविजन्स को अकोमोडेट करके चलना डेमोक्रेसी की खूबी है तो एक आउटकम है जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी अगर हमारे देश में है तो ये सब देखने को मिल सकता है लेकिन हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग वाला उसमें हमने बेल्जियम के साथ साथ श्रीलंका का भी केस देखा था जहाँ पर सिविल वार शुरू हो गया था तो इसलिए हमें दो कंडीशंस पढ़नी जरूरी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सोशल डाइवर्सिटी को अगर साथ लेके चलना है सोशल डिविजन्स के बीच में जो टेंशन से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं उनको सॉल्व करना है उनको अकोमोडेट करना है तो दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए पहली डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली द रूल ऑफ मेजोरिटी ये कंसेप्ट बिल्कुल भी मन में नहीं आना चाहिए कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उन्हीं के रूल को डेमोक्रेसी कहा जाता है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी शुड वर्क टूगेदर टू प्रोड्यूस अ जनरल व्यू फॉर द गवर्नमेंट तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया कर लेते हैं उदाहरण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल बेसिस पे लेके चलता है वो हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी भी देता है सोशल इक्वलिटी भी देता है और इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इसलिए क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या ईसाई सब चुनाव में खड़े हो सकते हैं एम बनकर पार्लियामेंट में आ सकते हैं 
लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में भाग ले सकते हैं सारे अधिकार सबको प्राप्त हैं इसलिए गवर्नमेंट को सबको साथ लेके चलना चाहिए देन गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस कि इट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट द जनरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट और एक चीज और गौर करने की है वो ये है कि कोई भी मेजोरिटी या माइनॉरिटी ओपिनियन नहीं होता किसी भी ओपिनियन को सपोर्ट करने वाले लोग हो सकते हैं और किसी भी ओपिनियन के खिलाफ भी लोग हो सकते हैं दूसरा रूल है रूल बाई मेजोरिटी डज नॉट मीन रूल बाई मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रेस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप तो अगर हम ये बात करते हैं कि मेजोरिटी का शासन होना चाहिए तो हम यहाँ पे पार्लियामेंट में मेजोरिटी की बात कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस पक्ष में हो, जिस विचार के जिस पॉलिसी के जिस आइडिया के तो मेजोरिटी हो सकती है लेकिन ऐसी कोई भी मेजोरिटी डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है जो रिलीजन के आधार पे हो रेस के आधार पे हो भाषा के आधार पे हो अगर हम रिलीजन की बात करें तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इट इज़ बेस्ड ऑन अ रिलीजन अगर हम लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर हम श्रीलंका को उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार से श्रीलंका में सिन्हला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया और सिन्हला बोलने वाले लोगों की मेजॉरिटी माइनॉरिटी तमिल पर हावी होने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से सिविल वॉर शुरू हो गया तो मेजॉरिटी का कंसेप्ट ये नहीं है कि जिस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हों जिस नस्ल के हों किसी भाषा को बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हों किसी देश में तो उनका शासन होना चाहिए रूल बाई मेजोरिटी मीन्स डिफरेंट पर्सनस और ग्रुप्स हैव अ चांस टू फॉर्म अ मेजोरिटी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो किसी भी ग्रुप को बिलोंग करता हो चाहे वो संख्या बल के हिसाब से पॉपुलेशन में किसी माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करता हो लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी उसे वो सारी अपॉर्चुनिटीज देती है जो किसी भी मेजॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करने वाले व्यक्ति को मिलती है इसलिए माइनॉरिटी व्यक्ति भी मेजोरिटी बना सकता है मीन्स अगर वो किसी आइडिया को आगे रखता है तो उस आइडिया को सपोर्ट करने वाले लोग यहाँ से भी आ सकते हैं उसके साथ खड़े हो सकते हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट को बनाना हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेजोरिटी से ही हो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी प्रेसिडेंट को बनाया जा सकता है और ऐसा हुआ भी है इंडिया में इसी प्रकार से अगर कोई एमपी खड़ा होता है और वो मुस्लिम है लेकिन वो जिस जगह से खड़ा है वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है मतलब वोटर्स की संख्या ज़्यादा है हिंदूज़ की लेकिन उसके बावजूद भी दे कैन चूज़ अ मुस्लिम एम द ट्रू डेमोक्रेसी क्रिएट्स कंडीशन जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो सिर्फ व्यवस्थाएं दे सकती है कंडीशन क्रिएट कर सकती है जिससे कि कोई भी सिटीजन अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके वो भी डिग्निटी और फ्रीडम के साथ और इसलिए उसे पूरे हक हैं कि वो किसी भी मेजोरिटी का हिस्सा किसी भी समय हो सकता है चाहे वो किसी माइनॉरिटी ग्रुप को ही बिलोंग क्यों ना करता हो द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव और अगर किसी डेमोक्रेटिक रिजीम में शासन व्यवस्था में अगर ये जो ऊपर हमने व्यवस्थाएं देखी हैं कंडीशंस देखी हैं ये अगर किसी डेमोक्रेटिक रिजीम में नहीं मिलती हैं मतलब वो रिजीम बार करता है रोकता है ऐसी स्थिति को क्रिएट होने से कि कोई व्यक्ति कभी भी किसी मेजोरिटी का हिस्सा ना बन सके कोई मेजोरिटी फॉर्म ना कर सके मीन्स वो आगे ना बढ़ सके बराबरी ना कर सके तो वो डेमोक्रेटिक रूल इट कैन नॉट कॉल टू बी अकोमोडेटिव फिर वो पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन पर वो डेमोक्रेटिक रूल काम नहीं कर रहा जैसे श्रीलंका श्रीलंका अपने को डेमोक्रेसी कहता है लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अकोमोडेशन की पॉलिसी नहीं अपनाई गई द सिन्हला वर्ड मेजोरिटी एंड तमिल्स वर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ मेजोरिटी चाहे वो यूनिवर्सिटी में पोस्ट की बात हो चाहे पॉलिटिकल पोस्ट की बात हो कहीं पर भी वो सिन्हला से आगे ना निकलने पाए ऐसी व्यवस्था श्रीलंका में की गई थी और इसीलिए हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं वो एग्जाम्पल है पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म जो हमने यहाँ पर मेजोरिटी कंसेप्ट को पढ़ा देखा समझा वो दूसरा था और श्रीलंका में जो फॉलो किया गया वो दूसरा है तो इस मेजोरिटेरियनिज्म की बात हम नहीं कर रहे थे इन सब पॉइंट्स में तो इस प्रकार का मेजोरिटेरियनिज्म किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए तो जब हम लोगों के अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी देती है लोगों को अधिकार फंडामेंटल राइट्स सबको इक्वल बेसिस पर रखती है तो निश्चित है डेमोक्रेसी फ्रीडम और डिग्निटी भी मेनटेन करती होगी लोगों की तो अगला पॉइंट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्राम फेलो बिंग्स कौन नहीं चाहता कि उसे और लोगों से रिस्पेक्ट मिले द पैसन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम हर व्यक्ति की चाहत होती है रिस्पेक्ट और फ्रीडम के लिए और इसलिए डेमोक्रेसी दोनों पर बहुत ज़्यादा जोर देती है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम भी मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में हाँ हो सकता है कि डेमोक्रेसी में जब हम आउटकम को देखें तो वहाँ पर भेदभाव मिले जैसे इंडिया में भी है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है सोशल इनिक्वलिटी है कास्टिज़म है लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रिंसिपल तो स्वीकार करता ही है तो डेमोक्रेसीज़ में इन प्रिंसिपल ये माना गया है कि द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज़ मेनटेन्ड औरतों का क्या हाल होता है डिग्निटी ऑफ वीमेन एंड डेमोक्रेसी लॉन्ग स्ट्रगल्स बाई वीमेन वीमेन तो हमेशा संघर्ष करके ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाई है और इंडिया में भी यही देखने को मिलता है एक एग्जाम्पल हम यह ले सकते हैं कि वन थर्ड सीट्स का जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में वो आज तक नहीं हो पाया लेकिन एक दिन औरतें ऐसा करा कर रहेंगी लॉन्ग स्ट्रगल्स बाई वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी दैट रिस्पेक्ट टू वीमेन आजकल हम बहुत ही लिबरल वर्ल्ड में रहते हैं तो औरतों के संघर्ष को मान्यता मिली हुई है लोग सेंसिटिव हुए हैं वो कम से कम ये तो कहते हैं कि आदमी औरत में भेदभाव नहीं करना चाहिए पुरुष स्त्री दोनों को समान मान के चलना चाहिए और इसलिए वीमेन लगभग जनसंख्या का आधा हिस्सा होती हैं सो दे आर नेसेसरी इन्ग्रीडियंट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन्ग्रीडियंट्स मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का एक इनसेबरेबल हिस्सा है कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं उसको बनाने में वो उसके इन्ग्रीडियंट्स होते हैं तो उसी प्रकार से डेमोक्रेसी को बनाने में औरतें भी इन्ग्रीडियंट्स हैं वी कैन नॉट कीप देम अवे इन डेमोक्रेसी और इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें बराबर का हक दिया गया है इसलिए जो धार्मिक क्रूतियाँ भी रही हैं उन्हें भी कानून ने दूर किया जैसे दहेज प्रथा पे हमारे यहाँ कानून बना हुआ है सती प्रथा थी उसे खत्म किया गया महिलाओं को भी उनके पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए फैमिली कानून में सुधार किया गया इसी सिलसिले में ट्रिपल तलाक का बिल था जो पास हुआ जबकि जो ऑर्थोडॉक्सी है वो इसका विरोध करती रही तो इन प्रिंसिपल और ये मॉरल ऑब्लिगेशन लोग महसूस करते हैं कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए वंस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ वीमेन इज रिकग्नाइज जब हम कम से कम ये मान लेते हैं चर्चा में ये बातें चलती हैं कि भाई स्त्री पुरुष दोनों बराबर है लड़के लड़की दोनों बराबर है भेदभाव नहीं करना चाहिए तो एक मॉरल करेक्टर हमारा बनता है सोसाइटी का तो जो इनके बराबरी की बातें करता है उसे राइट right राइट right मिलते हैं और जो इनके खिलाफ बात करता है भले वो मन से ना मानता हो इक्वल बेसिस पे ना रखना चाहता हो लेकिन उसके बावजूद भी उसे बातें ये करनी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में औरतों के लिए संघर्ष करना आसान हो जाता है वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हैं क्योंकि जितने राइट्स हैं ना वो उनके साथ खड़े होते हैं फेमनिस्ट कौन होते हैं और फेमनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले के टूटोरियल्स में द रिकग्निशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम प्रिंसिपल मीन सिद्धांत क्या सिद्धांत है कि इंडिविजुअल फ्रीडम मेंटेन करनी चाहिए इस प्रिंसिपल की वजह से लीगल और मॉरल फोर्स मिलता है महिलाओं के संघर्ष को कि उनका संघर्ष सही दिशा में है देर आर सेवरल लॉज एंड प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हाई है जोरदार तो बहुत से प्रोविजन हैं लॉज हैं जो वीमेन को इक्वल स्टेटस देते हैं जो लोग कोएड में पढ़ते हैं कम से कम उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बॉयज शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स एंड गर्ल्स शुड रिस्पेक्ट बॉयज एक दूसरे की रिस्पेक्ट एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन करके चलना चाहिए विमेन के अलावा हमारे यहाँ कास्ट की प्रॉब्लम है डेमोक्रेसीज में खासकर इंडिया में कास्ट इनक्वलिटीज एंड डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड आखिर जो वंचित हैं शोषित हैं जो नुकसान की स्थिति में रखे गए काफ़ी दिनों तक दबा के जिनके खिलाफ भेदभाव होता रहा है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उन्हें इक्वल स्टेटस मिला ही हुआ है और इक्वल अपॉर्चुनिटी की भी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इसकी वजह से ये अपने इस दावे को क्लेम कर सकते हैं डेमोक्रेसी में इस वजह से नाउ कास्ट बेस्ड इनक्वलिटीज एंड एट्रोसिटीज लैक मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन तो इसलिए जो जात पात की बातें करता है उसे स्कोर नहीं मिलते उसे लोग पसंद नहीं करते जात पात तो टूटनी चाहिए तो जात के आधार पर जो भी असमानता है और उनके खिलाफ जो भी अत्याचार है अब उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता इसलिए ना तो मॉरल फाउंडेशन इनका बचा है और जो है भी वो लीगल फाउंडेशन की वजह से ख़त्म किया गया है एक समय अनटचबिलिटी जो अपने को अपर कास्ट का कहते हैं उनकी सोशल पॉलिसी का हिस्सा था लेकिन आज ये अपराध है क्राइम है ऑफेंस है सज़ा मिल सकती है तो चेंज बहुत ज़्यादा आया है क्यों क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी को मेंटेन करने की बातें होती हैं और इंडिविजुअल इंडिविजुअल है वो चाहे जिस धर्म का हो चाहे जिस कास्ट का हो चाहे जिस रेस का हो डेमोक्रेसी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती पीपल आर अवेयर एंड नाउ द वैल्यू दियर डेमोक्रेटिक राइट्स तो लोग अब सजग भी हैं जानते भी हैं कि इनकी वैल्यू क्या है उनके डेमोक्रेटिक राइट्स क्या हैं मीन्स उनके अधिकार क्या हैं और जो नहीं भी जानते हैं उनके लीडर्स उनके बारे में बताते हैं कोई रैली का आयोजन करते हैं कितनी संख्या में लोग जाते हैं रैली को अटेंड करने के लिए तो अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है सच बेनिफिट्स एंड कंसिडरेशंस में नॉट बी अवेलेबल इन नॉन डेमोक्रेटिक
नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में चाहे वो हिटलर की रही हो चाहे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की हो चाहे चाइना की बात हो और यहाँ तक कि जो रिलीजस बेस्ड स्टेट्स हैं वो भी रिलीजन के आधार पर भेदभाव करते हैं तो सच मायने में तो डेमोक्रेसी वहाँ पर है नहीं ट्रू डेमोक्रेसी वहाँ पर होती जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन कास्ट रेस कलर ऑफ द स्किन के आधार पर नहीं होता तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ ट्रू डेमोक्रेसी लेकिन फिर भी नॉर्वे स्विट्जरलैंड कनाडा ऐसे देश हैं जहाँ पर हाई क्वालिटी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है आइए अब कुछ कार्टून्स को स्टडी कर लेते हैं जो बुक में दिए गए थे देखिए अगर हम इसे सोसाइटी माने तो डेमोक्रेसी होते हुए भी यहाँ पे डिवीजन देखने को मिल रहा है लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का ये भी आउटकम है एक ही आउटकम है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते एक ही आउटकम है जहाँ पर लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं साथ मिल चलना चाहते हैं और एक चीज़ और गौर करिए कि किस प्रकार से देखिए ब्लैक का इफेक्ट वाइट में जा रहा है और वाइट का इफेक्ट ब्लैक में आ रहा है ये देखिए ये है पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन यहाँ पे हम बेल्जियम को फिट करेंगे और यहाँ पर श्रीलंका को दूसरा कार्टून देखिए किस प्रकार से यहाँ पे रोजा पाक को दिखाया गया है जो कि अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़ इन्होंने हिस्सा लिया था आपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में भी सुना होगा वो भी सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे मॉरल करेज लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने डिफाई किया था उस समय के रूल्स को जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बस पर अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था और इसलिए व्यक्ति यहाँ से कह रहा है कि हे लेडी दैट्स माय सीट लेकिन वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है क्यों क्योंकि महिलाओं का भी उतना ही हक होना चाहिए जितना पुरुष का चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो यहाँ पर जैसे अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि नाव पीपल आर अवेयर ऑफ देयर डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड राइट्स तो वोट देते हैं लोग सरकार को चुनने के लिए तो कितने लोग बिलीव करते हैं कि इन द इफिकेसी ऑफ वोट कि हाँ हमारे वोट से असर पड़ता है तो अगर हम ये मान लें कि 100 परसेंट नहीं कम से कम 80 परसेंट वोट पड़ता है अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 80 लोग वोट देने गए तो सबसे ज़्यादा जो नेपाल के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे वोट से सरकार बनने बिगड़ने पर असर पड़ता है पाकिस्तान में काफ़ी कम है क्योंकि हमने देखा था पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो जाते हैं अक्सर इंडिया में भी सिक्सटी आउट ऑफ एट्टी का ये मानना है इसके अलावा भी जो बुक में जो भी कार्टून्स दिए हैं फिगर्स दिए उनको स्टडी करते रहना चाहिए एग्जाम के पेपर में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है और किया जाता भी है सो सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को हमने स्टडी किया और देखा किस प्रकार से सोशल डाइवर्सिटी को जो भी सोशल डिविजन की वजह से टेंशन क्रिएट होते हैं उन्हें एड्रेस करना उनको अकोमोडेट करके साथ लेके चलना ये डेमोक्रेसी की खूबी है तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है अगर कोई क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए प्लीज़ शेयर दिस चैनल अगर आपको अच्छा लगता है हमारी मेहनत पसंद आती है लगता है कि हाँ हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ टेल अदर्स अबाउट दिस चैनल विजिट आवर वेबसाइट जहाँ पर हम आपको ओरिजिनल तैयार किए हुए मैटर्स देने की कोशिश करते हैं और जो आपकी अपेक्षाएं हैं जो भी एक्सपेक्टेशन हम लोगों से उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारे सोशल साइट्स से कनेक्ट होइए सो एडनिक दिस पार्ट हेयर थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टूटोरियल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर वीडियो टूटोरियल टिल देन गुड बाय